வணக்கம் அன்பு சிற்ப சகோதரர்கள் அதுவும் ஐந்து தொழில்கள் புரிந்து வரும் இந்த தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றும் ஆன்மீகவாதிகளுக்கும் எனது வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இக்கலை கலைக்கல்லூரியில் சென்றுத்தான் பயில வேண்டும் என்ற நிலை எனக்கு இல்லை இருப்பினும் கலையை நான் கற்றுக்கொண்டேன் நேசித்தேன் நேசித்ததன் காரணத்தால் அந்த சரஸ்வதி என்னிடம் குடிகொண்டாள் அதை அனைவருக்கும் பகிர்கிறேன் இப்படிப்பட்ட இந்த அருமையான அரும்பெரும் பொக்கிஷத்தை அனைவரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது எனது எண்ணம் மேலும் இந்த கலையானது இன்னும் காலப்போக்கில் முற்றிலும் அழிந்து விடுமோ என்று பயம் வேறு அக்காலத்தில் எப்படித்தான் சிற்பிகள் கலைகளை வடிவமைத்தார்களோ முகபாவனைகளை வடிவமைத்தார்களோ என்பது விசித்திரமான ஒரு உன்னதமான உண்மை அதை அறியவும் முடியாது அந்த அளவிற்கு அவர்கள் தொழில்நுட்பம் சக்தி வாய்ந்ததாக அமைந்திருந்தது இன்றளவும் ஒவ்வொன்றையும் ரசிக்கத்தக்கதாகத்தான் அவர்கள் வடித்துவிட்டு சென்றிருக்கின்றார்கள் அதை ப பின்பற்றித்தான் இன்றும் நாம் செய்து வருகின்றோம் அதைத்தான் நாம் மரபு என்கின்றோம் மரபு மரபு ரீதியாக நாம் கடந்து இன்றளவு அதை முழுமையாக செயல்படுத்தி வருகிறோம் என்றால் நமது இதற்கெல்லாம் காரணம் நமது முன்னோடிகள் தான் என்பது நிதர்சனம் அல்லவா ஆகையால் இக்கலை அழிந்துவிடக்கூடாது அதன் பொருட்டு அதற்கு என்னென்ன ஆயத்தங்கள் செய்ய வேண்டுமோ அத்தனை ஆயத்தங்களையும் தனி மனித உணவு முயற்சியாக எடுத்து நானும் இறங்கி இப்பணியில் செய்து வருகின்றேன் ஏற்கனவே அத்தனை புத்தகங்களையும் எழுதி தயார் நிலையில் வைத்தும் உள்ளேன் இருப்பினும் எனது நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் என்னால் முடிந்தவரை இக்கலையை பற்றி விவரித்து எல்லோரும் அறிய வேண்டும் என்று எண்ணத்தால் இந்த கலையை அனைவருக்கும் சமர்ப்பிக்கின்றேன் மேலும் இன்னும் கூறினால் முகம் இது சோழர்கள் காலத்தில் வடிவமைக்கப்பட்ட முகத் பாவனையில் வடிவமைக்கப்பட்டது அதே இதன் தொன்மையான நுட்ப அளவுகளை பற்றி முதல் பாகமாக தற்போது போடுகின்றேன் இதில் எடுத்து கூற வேண்டும் என்று எதுவும் இல்லை அதில் உள்ள அளவுகளை அப்படி அப்படியே வைத்திருப்பேன் அதாவது தாளன்றாங்க நம்ம இந்த தாளம் நான் யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது தாளன்றது நம்மளோட வார்த்தை கிடையாது வடமொழி சொல்ல ஏன் யூஸ் பண்ணுவானே வடவுளத்தான் சொல்ல ஏன் யூஸ் பயன் பயன்படுத்துவோம் அதனால தான் தாளன்றதே வேண்டாம் அப்படின்றது தான் முதல் வகை முகக்கூறு அளவு அப்படின்னு வச்சாக்கா அது உத்தம தச தாளன்றாங்க அப்போ தாளன்றது தட்டுதல் அப்படின்றோம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் உத்தம தச தாளம் முதல் வகை அளவு அந்த முதல் வகை அளவுன்றது நூற்றி இருபத்தி நாலு அம்சம் கொண்டது அந்த நூற்றி இருபத்தி நாலு பங் உய உயரக்கூறு அளவு கொண்டது அம்சங்களும் உயரக்கூறு அளவு கொண்டது அந்த உயரக்கூறு கூறு அளவு அந்த முகத்துக்கு தகுந்தது தான் அந்தந்த முகத்துக்கு தகுந்தது தான் எறும்புக்கும் தன் கையால் எஞ்சான் உடம்பு அப்படின்ட்டு கப்பலாவையார் அப்படின்னும்போது அந்த எறும்புக்கு அது கையால் எறு எஞ்சான் உடம்பு தான் இருக்கு கப்பலா அப்படின்னும்போது எந்த ஒரு படிவமாக இருந்தாலும் அது உத்தம தசமதாக இதுவாகட்டும் அதான் முதல் வகை கூற முதல் வகையை சார்ந்ததாக இருக்கட்டும் நடுவகையை சார்ந்ததாக இருக்கட்டும் கடைவகை சார்ந்த அளவாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அந்தந்த கையளவு தான் அந்த முகத்தோட அளவு அந்த அதை வச்சு நம்ம பங்கு பங்கிடுமானம் செய்யலாம் எல்லாமே இது பண்ணலாம் சரியா இதை தான் அதிக காலத்தில் எப்படி தான் கையாண்டாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் இந்த கலையானது இது நம்ம தமிழருக்குன்னு பிரத்யேகமாக உருவ உருவாக்கப்பட்டது ஒன்று அதை விட இன்னும் சிறப்பாக சொல்ல போனாக்க நம்ம வெளிநாட்டு அதாவது மேற்கு 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 ரோமனியர்கள் அவர்களோட கலைகள்லாம் வந்து இயற்கையே அவங்க எப்படி இருப்பாங்களோ ஆசிட்டிஸ் அப்படியே வரைஞ்சிருப்பாங்க நம்மளது வந்து இந்த அளவுக்குள்ளே எப்படி தான் இந்த அளவுகள்லாம் எந்த மாதிரி தான் சித்தர்கள் அவங்களாம் எப்படி தியானத்து தியான வடிவில் க கணிச்சாங்கன்றதே இன்னமும் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணால் அவ்வளோ ஒரு அற்புதமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த கூர் உயரங்கள் அகல உயரங்கள் இப்படி இப்படின்ட்டு தாளங்கள் தாளங்கள்ன்றது அந்த இத்தனை தாள இத்தனை தாளன்றாங்கள இந்த உயரங்கள்லாம் அந்த பங்குடுமானம் செஞ்சு இப்படி வக வகை பிரிச்சுருக்காங்க வகை பிரித்து இது இது இப்படி தான் வரணும் அப்படின்ட்டு சில்ப ஆகம பிரகாரம் சாஸ்திர பிரகாரம் அவங்க அவ்வளோ ஒரு அற்புதமாக தொன்மையான தொன்மையும் அதனோட நுட்பத்தையும் தெளிவாக எடுத்து கொடுக்கும் 
குறிப்பிட்டு போயிருக்காங்க அதை விட சிறப்பு இதில் இன்னொன்று சொல்ல போனாக்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஆண்ட மன்னர்கள் அவங்கவுங்களோட சிற்பிகள் அவங்கவுங்க அந்த டைமில் எப்படி எப்படிலாம் அவங்களுக்கு தோணுச்சோ அந்த படைப்புகள்லாம் வித்தியாசங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது இப்போ நாயக்கா சோழா பல்லவா சேர சோழ பல்லவர்கள் ப அந்த மாதிரி வரும்போது பாண்டியர்கள் அப்படின்னு வரும்போது அவங்களோட டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே அந்த சிற்பிகளை சார்ந்தும் அவங்களோட கலை பண்பாடுகள் எப்படி என்ன எப்படி நடந்தது அப்படின்னு அதை அதை அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கால காலகட்டத்தில் எப்படி இருந்தது அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு பிரதிபலிக்குது ஒன்று அதே மாதிரி சோழர் காலத்து கலைகள் வந்து அற்புதமான கலைகள் அதிநுட்பம் வாய்ந்தது சரியா அதில் வந்து ஸ்கல்ப்டரும் இல்லாமல் ஸ்கல்ப்டர்னால் ஃபுல்லாக ஸ்கல்ப்டர் தான் பட் அதில் ஸ்கல்ப்டரோடு சேர்ந்து ஒரு இயற்கை தோமும் கலந்துருக்கும் அதே வந்து பல்லவா ஸ்டைலில் வந்து ஸ்கல்ப்டர்னால் ஸ்கல்ப்டர்னால் அப்படி நேச்சுரலாக சுத்தமாக ஸ்கல்ப்டராக தான் இருக்கும் அது கொஞ்சம் உயரமாகவும் நீட்டிச்சு முகமாகவும் இருக்கும் அது பாண்டிய காலத்தில் வந்து ஆடை அலங்காரங்கள்லாம் போட்டு நிறப்பே எடுத்து எடுத்துருப்பாங்க இயற்கை அப்படி சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே முதல் பதிவிலே ஏற்க நிறையா சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி செஞ்சுருப்பாங்க இதே வந்து சேர சேர மன்னர்கள்லாம் வந்து அவங்கெல்லாம் மறந்தாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கண்ணுலாம் வித்தியாசமாக வச்சு அந்த மாதிரி செஞ்சுருப்பாங்க அவங்களோட பாணியில் செஞ்சுருப்பாங்க அது மாதிரி விஜயநகர பேரரசு இந்த மாதிரி ஹலைபேடு ஹலைபேடெலாம் வந்து நம்மளுக்கு கல் வகை தன்மைகள் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் அதில் என்ன மாதிரி வேணாலும் சித்திரங்கள் எப்படி வேணாலும் நம்ம செய்யலாம் அது ஒன்று இந்த பேலூர் ஹலைபேடு ஹம்பி இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கலை வண்ணங்கள்லாம் வந்து இந்த பேலூர் ஹலைபேடெலாம் வந்து குரு ஜெகநாச்சாரியார் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எப்பேற்பட்ட வரிவர்கங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது யானை யானை வரி யானை வரி குதிரை வரி அன்ன வரி அப்படின்ட்டு வரி வர்க்கங்கள்லாம் அடுக்கிக்கிட்டே போயிட்டு அந்த கார்னர்லேயும் அந்த ரெண்டு யானை தெரிகிற மாதிரியும் ரெண்டு அன்னபக்ஷி தெரிகிற மாதிரியும் ரெண்டு குதிரைகளோட முகம் ஒன்றா தெரிகிற மாதிரியும் அந்த கோடியும் தெரிகிற மாதிரியும் அமைச்சு ஒவ்வொரு சிற்பங்களுக்கும் நம்ம தங்க நகையால் கூட கையால் செய்ய முடியுமான்ற அளவுக்கு யோசிக்கிற அளவுக்கு அந்த அது பலவத்கல்லாக இருக்கட்டும் அதாவது பலவத்கல்னால் அந்த சாஃப்ட் ஸ்டோனாக இருக்கட்டும் இதுவாக இருக்கட்டும் பட் அதை அவ்வளோ பொறுமையாக இருந்து நுட்பமாக எடுத்து நுண் நுணுக்கி நுண் நுட்பத்துலேயும் அதிநுட்பமாக செஞ்சு இன்றைக்கும் அதை நிறைய நாட்டு போயிருக்காங்க அந்த அது வந்து கர்நாடக கர்நாடக ஸ்டைல்னு போயிடுது சரி சரியா அதே மாதிரி நம்ம தமிழகத்தில் ஹார்ட் ஸ்டோன் அந்த ஹார்ட் ஸ்டோனில் வந்து சில செய்கிறதுனாலே ரொம்ப கடினமானது அதில் ஆண்கள் பெண்கள் இந்த மாதிரிலாம் தேர்ந்தெடுத்து அழிக்கல் அப்படின்ட்டு எடுக்கிறாங்க அப்போ ஆண்கள் வந்து ஆண் பெண்கள் ஆண் ஆண் தெய்வங்களுக்கும் பெண்கள் வந்து பெண் தெய்வங்களுக்கும் இந்த அழிக்கல் வந்து படிக்கட்டுகளுக்கும் ஆதார வீடங்களுக்கும் சுவர்களுக்கும் இப்படி பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ இதில் வந்து இந்த விக்கிரகங்களுக்குன்னு தனித்துவமான கற்கள்லாம் தேர்ந்தெடுத்து தான் செஞ்சாங்க அப்போ அதில் நாதன்றத அந்த நாதம் அந்த நாதத்தை வச்சு தான் தேர்ந்தெடுக்கிறது அந்த நாதன்றது எப்படின்னா அந்த காயின் சவுண்டு கிடச்சினாக்கா அது ஒரு மாதிரி கின் 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 கின்னு அந்த சவுண்டு வந்து கிடச்சினாக்கா அது வந்து ஆண்கள்ன்றாங்க அதே மாதிரி கொஞ்சம் மண் மந்தமாக கிடச்சினா கொஞ்சம் அதோடய சவுண்டு கம்மியாக கிடச்சினா அது பெண் கல்லுன்றாங்க மந்து மந்து மந்தம் கிடச்சினா அதை வந்து அலி கல்லுன்றாங்க அலினா திருநங்கை அந்த திருநங்கைன்றாங்க அப்படின்னும்போது இந்த கல்களை எந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் எப்படிலாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ட்டு எதுக்குமே ஆகாத கல்லை ஒன்றுத்துக்குமே ஆகாத கல்லை பிறந்தல்றாங்க இதுதான் வந்து ஆதி காலத்தில் கற்றாளிகை கற்றாளிகைனால் வந்து கல் கற்கோயில்களால் ஃபுல்லுமே முழுக்க முழுக்கவே கருங்களால் செஞ்சது அதுக்கப்புறமே தான் அந்த கற்றாலை என்று கருவறை உடனே எடுத்துகிட்டு விமானத்தை மேலே செஞ்சாங்க அதுக்கு முன்னாடியே ஆரம்ப காலகட்டத்தில் சுடுமண்ணால் செஞ்சாங்க அது நிலையேற்றதுன்ட்டு தான் கருங்களுக்கு மாறினாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த மரம் 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 சார்ந்த வகைகளை பற்றி தான் செஞ்சிகிட்டு இருந்தாங்க சரியா இதுக்கெல்லாம் மூல காரணமாக இருக்கிறது வந்து அடிப்படைன்னு பார்த்தீங்கனாலே வந்து மூல காரணன்றது வந்து இரும்பு தொழில் அந்த இரும்பு தொழில் இப்போ எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல எந்த ஒரு தொழில் செஞ்சாலும் இந்த இரும்பு இல்லாமல் எந்த தொழிலுமே செய்யவே முடியாது அதை நம்ம யா யோசிக்கவே மாட்டோம் அடிப்படையே அதுதான் சரியா அந்த அடிப்படையே தொன்மையா தொன்மையானதே அதுதான் அது அதிலேருந்து தான் நம்மளுக்கு ஒரு இப்போ எந்த ஒரு இது செய்கிறதா இருந்தாலும் மண்பாண்டங்கள் செய்கிறதா இருந்தாலும் சக்கரன்றது தேவை அப்போ அதுக்கு தேவையானது உளிகள் அந்த உளிகளுக்கும் அந்த சக்கரத்தை எப்படி செய்கிறது என்ன மாதிரி வீட்டுறது அப்படின்றது எல்லாமே அடிப்படையில் இருபுலேருந்து ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சக்கரத்தை சொல்லலை வச்சு தான் 
மண்பாண்டங்கள்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்க இதெல்லாம் அதிர்ச்சி நல்ல ஒரு இதெல்லாம் இந்த இப்போ கீழடி இதெல்லாம் கிடைக்கிறதெல்லாம் பார்த்தாக்கா உண்மையிலே தொன்மையானது இன்னும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு அடியாக ஆழத்துக்கு கீழே நோண்ட விட்டாங்கன்னா என்ன தமிழ்நோட இது எங்கேயோ போயிடும் அந்த மாதிரி அப்படி இருக்குது ஒரு அற்புதமான பா பாரம்பரியத்தை பின்பற்றி வந்துட்டுருக்கோம் அப்படி நம்பது அது இப்போ இந்த ஒரு நிலத்துறை அப்படி அப்படின்ட்டு போயிட்டு அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது யாரும் பராமரிப்பு இல்லை எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை ஏற்கனவே இருந்த கலைகள்லாம் போட்டு சின்னாபின்னம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க தேவையில்லாது அது மாதிரி அதை எப்படி நம்ம மே மே இன்னும் நல்லா அழகுபடுத்தலாம் அப்படின்ற ஒரு இது இருந்தாலும் தவிர வேறு எதுவும் அது இல்லாமல் இடையில இந்த மோல்டை போட்டு அடித்து முகத்துக்கும் மோல்டு அடிக்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் வந்து எக்கச்சக்கமாக இதுவாகி இதெல்லாம் பண்ணி எதுக்காக ஒரே மாதிரியே இருந்துடும் பிடிச்சி வச்சு கொல்கட்டா மாதிரியே இருக்கும் அதனால தான் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெடி பண்ணி எல்லோரையும் இது பண்ணிட்டு வரோம் அதான் நடமாடும் சிற்பக்கலை கல்லை கல்லூரி மாதிரி அடைஞ்சிட்டு வருது அப்படி நம்பது அதை யோசிக்கணும் நம்பளும் இந்த கலைகள்லாம் அழிய விடக்கூடாது அப்படின்ட்டு பாரம்பரியமாக வர்றது அப்படி நம்பது அது கொஞ்சம் யோசித்து அழகாக எல்லாருமே அந்த தொன்மையெல்லாம் எடுத்து அழகாக மே எதுவுமே கையால் தான் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு முறைப்பாடுக்கு வந்துட்டிங்கன்னா அந்த கலை அழியாது இன்னும் எப்படி கையாலேயே செய்யாமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு மிஷினை ரிசர்ச் இதுன்னு போட்டு நீங்கள் பாட்டு செஞ்சுட்டே போயிட்டு இருந்தீங்கனாக்கா வரும் சந்ததிகளுக்குலாம் இந்த கலை போய் செய்கிறாரு இந்த கலையை பற்றி என்ன ஏதுன்னு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி ஆகிடும் சரியா இந்த மான்கள் இந்த புலிகள்லாம் அழியிற அழியில் அழியிற லிஸ்டில் இருக்குது அப்படின்ட்டு சேர்த்துருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அழிந்து வரும் இனங்களை சேர்ந்திருக்கும் போது இந்த கலையும் அப்படி தான் வந்து கலை கலை மட்டும் இல்லை கலைஞர்களும் முற்றிலுமாக இந்த தொழிலே வேண்டான்ற அளவுக்கு வேறு கண்டபடி அவங்கவுங்க யார் யாரோ போந்து யார் யாரோ செஞ்சுட்டு போகிற மாதிரி ஆகப்படும் ஏன் எதுக்காக ஆயாதி பொருத்தங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தாங்க எண்ணத்துக்கு பார்த்தாங்க இதெல்லாம் பார்த்து இந்த மாதிரி தான் செய்யணும் தாராபலன் சந்திரபலன் பார்த்தாங்க இதெல்லாம் பார்த்து செய்ய தான் அன்னைக்கு கட்டின கோயில்களும் இன்றைக்கும் நிலச்சி நிற்கிது ஆனால் ஒவ்வொரு அரசர்களும் அற யாரும் அவங்க கட்டின அரண்மனைகள்லாம் பெருசு பெருசாக கட்டிக்கல என்ன அந்த கோயிலை வச்சு தான் எல்லாமே இயங்கணுச்சு எல்லா தொழில்களுமே மூலகாரணமாக இயங்கினது அந்த கோயிலுக்காகவே இயங்கணுச்சு அந்த கோயிலுக்குன்னு பராமரிக்கிறதுக்குன்ட்டு சொத்துக்கள் இதால் எல்லாத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்து திட்டம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாமே ரெடி பண்ணாங்க சரியா அதெல்லாம் பார்க்கும்போது பெருமிதமாக இருக்குது மன்னர்கள்லாம் அந்த காலத்தில் பெருமிதமாக இருக்குது இதை கொள்ளடிக்க வந்தவங்க தான் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாங்கன்ட்டு இப்படி மாற்றி அப்படி மாற்றி இப்படி மாதிரி கை மாறி எப்படி இப்படியே போய் இப்போ இது ஏதோ எப்படி சுரண்டலாம் எதில் 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 லாபம் எரிகிற வீட்டில் பிடுங்குற வரைக்கும் லாபன்ற மாதிரி பிடுங்கிட்டு இருந்தால் அது வந்து முறையற்றது அது பாதுகாக்கிறாங்க இது வெளிநாட்டிலலாம் வந்து கோடி கோடியாக கொடுத்து வாங்குறாங்கன்னாக்க அவங்க அவ்வளோ ரசிக்கிறாங்க நம்மையே அந்த மாதிரி ரசிக்க மாட்டோம் அது ஒரு மெரு பெரும் தவறு இல்லையா நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது அதெல்லாம் வேறு எதுவும் இல்லை அதன் பொருட்டு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கலையை வந்து அழிஞ்சு போகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் அதோட தொன்மை நுட்பங்கள்லாம் எல்லாத்தையும் சுத்தமாக எல்லாமே வரைபடமாகவும் வரைஞ்சி செஞ்சும் காமிச்சு இந்த மாதிரி தான் வரணும் இப்படி தான் வரணும் இது தான் சிற்ப சாஸ்திர ஆகம பிரகாரம் சொல்லுது இப்படி தான் அப்படின்றதுக்காக ஒவ்வொரு பாவனைகளும் முகபாவனைகளும் அது நக நதமானங்களும் அதோட இது அங்க லட்சணங்களும் ஆயுதங்களும் எப்படி எப்படி வரணும் எந்தெந்த மாதிரி வரணும் எப்படி அமையணும் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்லி வச்சு சொல்லிக்கிட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு வரோம் ஏன்னா நிறைய பேர் தெ நிறைய பேர் தெரியாமல் இருக்காங்க அதில் எல்லாரையும் குறை சொல்ல நிறைய பேர் தெரியாமல் இருக்காங்க அதுக்காக அவங்களுக்கு தெரிய வைக்கணுன்ற ஒரு எண்ணம் தான் வேறு எதுவும் இல்லை அது மாதிரி இந்த போ இந்த போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம இது அப்படியே சோழ ஸ்டைலில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட்டு இதோட அளவு பார்த்திங்கன்னாக்கா எல்லாமே அதிலே அளவு போட்டிருக்கேன் இருந்தும் அளவு சொல்லணுனாக்கா அந்த பதிமூணு புள்ளி நாலு அதாவது அந்த கீழ் தாடை தாடையிலேருந்து லலாடம் கி கிறிஸ்தாரி வரைக்கும் பதிமூணு புள்ளி நாலு அந்த அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு ஒரு மூணு அம்சம் அதுக்கு மேலே உஷ்ணிஷன்றது உச்சி அந்த உச்சி வந்து ஒரு ஒன்று புள்ளி நாலு ஆக பதினேழு பதினேழு புள்ளி நாலு அம்சம் உயரம் கொண்டது தான் வந்து ஒரு முழு முழு மனிதனோட முகத்தோட தலை உச்சிக்கு போகுது அப்படின்னும்போது நம்ம கணக்கெடுக்கிறது என்ன அந்த முகம் முகன்றது அந்த தாடையிலேருந்து 
நெற்றி லல்லடக்கு கிஷ்டா அறிமட்ட வரைக்கும் தான் அதை தான் நம்ம பங்கிடுமானம் பண்ணுறோம் அப்போ பண்ணும்போது மூணு பாகம் பண்ணுறோம் அதை மூணு பாகம் பண்ணி அந்த கண் கிஷ்டாரிக்கிட்ட ஒரு பாகமும் நெற்றியிலேருந்து அந்த அதாவது அந்த லல்லாட கிஷ்டாரியிலேருந்து கண் கிடைமட்டம் ஒரு ஒரு பாகமும் அதிலிருந்து நாசி அந்த நாசி கிஷ்தாரி நாசின்றது முகம் மூக்கு சாரி மூக்கு அந்த மூக்கோட கிஷ்தாரியும் அதிலிருந்து கீழ் தாடை அது ஒரு பாகம் அப்போ ஆக மொத்தம் மூணு பாகம் ஆகுது நம்மளுக்கு அந்த மூணு பாகத்தை அந்தந்த பாகங்களை நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முக முகவாய் கட்டை அதுக்கப்புறம் உதடு அந்த மூக்கு மூக்கோட அகலம் அதெல்லாம் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதில் எல்லாம் எல்லாமே எழுதியிருப்பேன் மூக்கோட அகலம் வந்து ரெண்டு அப்படின்ட்டு எல்லாமே எழுதியிருப்பேன் மொத்தம் இந்த முகத்தோட அகலம்னு பார்த்திங்கனாலே பதிமூணு புள்ளி நாலு உயரமாகுது அப்போ அந்த உயரம் வந்து பதிமூணு புள்ளி நாலுங்கும் போது அகலம் வந்து பதிமூணு அப்படிங்கும்போது நாலு அம்சம் தான் குறையுது அப்போ வட் வட்டத்துக்கு கொஞ்சம் தான் குறையுது அதான் பதனமும் பதனமே சந்திர பிம்பமே அப்படின்றப்பில் பதனம்ன்றது அந்த நிலவே ஒரு சந்திர பிம்பம் மாதிரி இருக்குது அப்படின்றப்பில் அப் அப்படிலாம் வரைஞ்சிட்டு போயிருக்காங்க பார்க்கும்போது ரொம்ப உண்மையிலே சொல்கிறேன் அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான கலை ப கலை தான் இது நம்ம சிற்பக்கலை இல்லையா அதுக்காக அந்த அளவெலாம் போட்டு வரும் பாருங்கள் அது அந்த இந்த இடத்துல போட்டு வரும் பாருங்கள் அது அந்த இது வந்து கண்ணாடியோட கைப்பிடி இருக்க மாதிரி ஒரு அந்த இது இது இந்த இந்த அதுலேயும் எல்லாம் அளவுலாம் எல்லாமே துல்லியமாக போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த கண்ணோட இரு பக்கத்துலேயும் கண்ணோட நுனி வந்து ஒம்பது ஒம்பது அதாவது ஒம்பது புள்ளி ஜீரோ அப்புறம் கண்ணோட கடை புருவங்கள் சரியா அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அளவு அந்த நடு அந்த உஷ்ணீஷியத்துலேருந்து சரியாக மையம் வரைக்கும் கண்ணோட மையம் வந்து அந்த உஷ்ணீஷியத்தில் தொங்குது பாருங்க அந்த அலங்காரம் அந்த ஒவ்வொரு வன்னிதாமமும் அந்த கண் கண்ணோட மையத்துக்காகவும் கடை கடை கண்ணுக்காகவும் தாடைக்காகவும் அப்படியே சரிஞ்சிக்கிட்டு வருது சரியா அரைச்சந்திரன் இரண்டும் அப்படியே சந்திர வட்டத்தில் அப்படியே முகம் இருக்கிற மாதிரியும் முகமே முழுமதி போல் இருக்கிற மாதிரியும் நம்ம பாவிச்சுட்டு வரோம் இதை போட்டு வரலாம் அந்த இடம் தான் அதை தான் அப்படியே வந்து கரையுது கரைஞ்சிட்டு வருது இல்லை அது மாதிரி அது அதுக்கு மேலே தான் வந்து நம்ம அலங்கார வேலைகள்லாம் காமிச்சு அந்த உஷ்ணீஷியம் வரைக்கும் கொண்டு போய்ட்டு சேர்க்கணும் இப்போ போட்டு வர்றது அந்த காதுக்கு அந்த தொங்க காதோட அலங்காரத்தில் லம்ப மாலைகள் இந்த தொங்கு தொங்குதில் தொங்கு தொங்கும் கருக்குகள் இது வந்து வாலிகா குண்டலம்ன்றது அம்பாளுக்கு உள்ளது பிரத்யம பிரத்யேகமான குண்டலம் இந்த பக்கம் வந்து மகரம் போட முடியல தனியாக எடுத்து போட்டு காமிச்சிருக்கேன் மகரம் இதுதான் அளவுன்றது வச்சுக்கோங்க பர்ஃபெக்ட் அளவுனா இது துல்லியமான அளவு இந்த முக முகத்தோட அளவு இந்த மாதிரி இந்த போட்டு வரும் பாருங்கள் இதுதான் வந்து இந்த பக்கம் இருக்க மகரத்தை எனக்கு இடம் கிடைக்கல பட்டு அந்த மகரத்தை தனியாக போட்டு வரும் ஒவ்வொன்றா தனித்தனியாக போட்டு வரும் எவ்வளோ உயரங்கள் என்னென்ன அப்படின்ட்டு இதை நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தான் விவரித்து தான் உங்களுக்கு நீங்கள் செய்யணும் அவசியமே இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாலே உங்களுக்கே புரியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ இப்படி தான் இப்படி தான் அளவுகள்ன்றது நல்லாவே புரியும் இப்படி தான் வச்சுருக்காங்க அப்படின்ட்டு இதை அழகாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் எப்படின்னு பொறுமையாக அழகாக பார்த்து அவங்கவுங்க பார்த்து அவங்கவுங்களோட இதை வைப்பாங்களே என்ன இதுன்னு பாருங்கள் இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான வீடியோக்கள் எல்லாம் பதிவு பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இன்னும் மேலும் மேலும் பதிவாகிட்டே இருக்கும் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுதான் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை என்ன ஒன்று வைராக்கியம் இங்கே தான் போய் கற்றுக்கணுமா இப்படி தான் முடியுமா அப்படின்னா ஒன்று என்னோடய இதுலேயே அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்தது இதெல்லாம் புரியுதுங்களா அதனால் இது மட்டும் இல்லை எதை பார்த்தாலும் செய்யணும் நல்லபடியாக செய்யணும் நல்லா செஞ்சு கொடுக்கணும் நல்லபடியாக இருக்கணும் அப்படின் வேறு எதுவும் இல்லை அதுதான் இந்த போட்டிருக்க பாருங்கள் இதுதான் வாலிகா குண்டலம் வாலிகா குண்டலன்றது வந்து அவ்வளோ ஒரு விசேஷமான அம்பாலோட குண்டலம் அது மேலே இருக்கிறது மகர குண்டலம் இந்த ம மகர குண்டலத்தை வந்து சிவனுக்கும் வாலிகா குண்டலத்தை வந்து அம்பாளுக்கும் 
ஈசனோட முகத்தாக பாவிச்சிருக்க மாதிரி நான் ஏதோ ஒரு இதுவாக போட்டிருக்கேன் கான்செப்டாக போட்டிருக்கேன் இப்போ அதை அழிச்சிட்டு கூட திருப்பி இந்த முக உயரங்கள்லாம் எப்படி இந்த கையால் எவ்வளோ உயரம் அதோட இது என்ன ஏது அப்படின்றது எல்லாத்தையும் படத்து மூலமாகவே விவரத்தை தெரிவிச்சுருப்பேன் அதான் அதை எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் வாலிக கொண்டலான்ட்டு எழுதியிருப்பேன் அதான் பாருங்கள் பார்த்துட்டு இது பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லை இதில் வந்து இன்னும் இது வந்து முதல் பாகம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் நுட்பங்கள்லாம் இன்னும் தெளிவாக போட்டு வரேன் இன்னும் எல்லாம் இதோட அதிநுட்பங்கள் என்னென்ன இருக்கோ இது முதல் பார்ட் பார்ட் ஒன்று தான் இது இதில் சும்மா சா சாம்பிளாக தான் எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் அடுத்தது சு அடுத்தது துல்லியமான அளவுகள் மிக துல்லியமாக என்னென்ன அளவுகள் எப்படி இருக்கணும் எப்படி எவ்வளோ வைக்கணும் அப்படின்ற சுத்தமான அளவுகள் இதை வச்சுட்டு வரும் பாருங்களா அந்த அளவுகள்லாம் வந்து இந்த டிஸ் இந்த டி ஸ்கெல் வச்சு எடுத்து வரும் அந்த முகம் ஏறாது அந்த முகம் ஏறத்தை வந்து மையம் எடுக்கிறேன் மையம் பாதி எடுக்கிறேன் மையம் பாதி எடுத்து என்ன எதுன்ட்டு அதுக்காக வச்சு இப்போ வாருங்க மையம் பாதி எடுத்துட்டேன் மையம் பாதி இருக்குது கரெக்டாக வந்துச்சு வரேன் எடுத்தது அது இருக்குது இது இப்போ அஷ்டத்தை வரைகிறேன் எதுவும் எது மட்டத்துக்கு வரைக்கும் அந்த அஷ்டன்றது அந்த கை அபயம்ன்றது அபய அபய அஷ்டம் அந்த அபய அஷ்டம் வந்து நடுவரல் வரைக்கும் தான் அந்த இதோட உயரம் அதாவது லல்லாட மட்டத்துலேருந்து கீழ்தாட வரைக்கும் உள்ள உயரங்கள் அதையும் வரைஞ்சி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமேலு அதுக்கு மேலே ஏன் அந்த கால் இவ்வளோ உயரம் வருது அப்படின்றதையும் காமிச்சிருப்பேன் அதெல்லாம் வந்து இந்த சிற்ப நுட்பங்கள்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் எப்படிலாம் படைச்சாங்க எந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு இதுலேருந்து ஒரு முகம் கிடச்சிச்சுனாலே அது மூலமாகவே நம்ம அதுதான் மூல ஆதார ஆதாரமாக எடுத்துக்கிட்டு அதை வச்சு செய்யலாம் சரிங்களா அதுதான் வேறு எதுவும் இல்லை பாருங்கள் பார்த்துட்டு அவங்கவுங்க பிடிச்சவங்க எல்லோரும் சப்ரைப் பண்ணுங்கள் மிக்க நன்றி எல்லோருக்கும் என்னோடய தாழ்மையான வேண்டுகோள் மற்றபடி இதை அதிகமாக இது ஸ்கிப் பண்ணியோ இது பண்ணியோ இது பண்ணாதீங்க பாருங்கள் அழகாக பாருங்கள் பார்த்துட்டு இது பண்ண இதுவும் கம்போஸ் பண்ணி போட்டது தான் வீடியோவும் அப்படின்னும்போது இது அடுத்தடுத்து இது இதோட முகம் முகம் மற்றும் இதோட சிற்பங்கள் சம்மந்தமாக எல்லாமே தெளிவாக எல்லாமே இனிமேல் எல்லாம் வெளியில் வந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ கிட்டத்தட்ட ஆல்ரெடி நாற்பத்தஞ்சு வீடியோவுக்கு மேலே போட்டிருக்கேன் அப்படின்னும்போது ஒரு இதுவாக எடுத்து எல்லாருக்கும் இது வந்து அழிஞ்சு போகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் எடுத்து இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ பார்ப்போம் எல்லாம் என்னென்ன நடக்குது என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் வேறு எதுவும் இல்லை எல்லோருக்கும் என்னோடய தாழ்மையான வேண்டுகோள் பிடிச்சிருக்கவங்க அவங்கவுங்க சப்ரைட் பண்ணுங்கள் இல்லை அவங்கவுங்களோட கருத்துக்கள் அவங்களோட இது என்ன இது வந்தாலும் என்ன இருந்தாலும் தெரிவிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுதான் வேறு எதுவும் இல்லை பார்த்துட்டு அவங்கவுங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லோருக்கும் ஃபார்வேர்டு பண்ணுங்கள் அவங்களும் தெரியாதவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரியா அதுதான் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை இந்த இது போட்டிருக்க பாருங்கள் இப்போ இந்த அஷ்டம் போட்டேன் போட்டு அந்த அந்த வயரத்தையும் பார்க்குற அந்த வயரமும் கரெக்டாக இருக்கா இந்த அஷ்டம் வந்து அந்த ஒவ்வொரு அஷ்டத்துக்கு அந்த நடுவரலுக்கும் கீழே இருக்கும் சரியான நேர் இந்த கோடு போடுறோம் பாருங்கள் அந்த மட்டமும் அந்த கீழே இருக்க தாட மட்டமும் கரெக்டாக ஒரே இதுவாக இருக்கும் சரியா அந்த மாதிரி போட்டு இதுதான் அந்த முகம் உயரம் அப்படின்றத காமிச்சிருக்கேன் அது ஒன்று இந்த இதில் வந்து படம் இது வந்து படம் வந்து அரைபாகம் அந்த விரல் நடுவிரல் வரைக்கும் அரைபாகம் அப்போ அந்த படமும் அரைபாகம் தான் அழிச்சிட்டேன் பாருங்கள் அழிச்சிட்டு அடுத்தது போடுறேன் அடுத்தது இப்போ வந்து அதே உயரத்தால் இப்போ அந்த மேல் மட்டம் வரைக்கும் எப்படி உயரம் போகுது இந்த கால் பாகம் எப்படி அந்த மேல் மட்டத்துக்கு உச்சியில் போகுது அந்த ஒரு விஷயம் எப்படி அந்த இது ஆகுது அந்த அந்த பாருங்கள் அந்த இடம் அது எப்படி வருது அதுக்கு நம்ம இப்போ எப்படின்றத அதையும் கால்குலேஷன் தான் அதுவும் நான் அந்த உடம்பாலேயே வச்சு உடம்பு அளவுலேயே வச்சு கணிப்போமே வேறு எதுவுமே தேவையில்லை அதுதான் இப்போ பாருங்கள் போட்டிருப்பேன் இதை போட்டு வரும் பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒரு வித்தியாசமாக போட்டிருப்பேன் போட்டு அதுக்கப்புறமேல் தான் உங்களுக்கு உருவத்தையே காமிச்சிருக்கேன் இதுதான் வந்து அந்த உஷ்ணிஷம் வரைக்கும் கொண்டு போகுது நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து அப்படி இது இது என்னென்னா இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சராகவே இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு 
இப்போ பாருங்கள் இதோட 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 என்ன இதோட தன்மையை பாருங்கள் எப்படி போகுது பாருங்கள் இந்த தன்மை தான் சொல்கிறது பாதிச்சுட்டு வந்துட்டேன் எல்லாத்தையும் அவுட்லைன்லாம் வெறும் இப்போ இருக்கிறது வெறும் அவுட்லைன் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த அதே அவுட்லைனில் இப்போ எண்ணத்தை காட்டுறோம் பாருங்கள் இப்போ எந்த மட்டம் வரைக்கும் அதுதான் அந்த தாடையிலேருந்து அந்த மேலே உஷ்ணிஷம் உச்சி அது வரைக்கும் பாதாதி உஷ்ணிஷம் வரைக்கும் தான் நம்மளோட ஒரு சிலைக்கு வந்து அளவு எடுக்கிறாங்க தாராபுலம் சந்திரபுலம் பார்க்குறாங்கன்னாக்க பாதாதி உஷ்ணிஷம் வரைக்கும் தான் அளவு எடுக்கணுமே புரியுதா அந்த உச்சந்தலை வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறமேலாம் மீதியெல்லாம் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்கறது ஆடைய அலங்காரங்கள்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்கறது அதனால் நம்மளுக்கு இந்த பாதத்திலேருந்து கீழ் கீழேருந்து கிஸ்தாரியிலேருந்து அந்த தலை உச்சந்தலை வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு உயர் அளவு அதை தான் நம்ம சத் தாராபலம் சந்திரபலன்னு பார்த்து ஆயாதி பொருத்தம் பொருந்துதான் பார்த்து அதுக்கு அது அதாவது பரியாயம் தாராபலன்றது மூணு பரியாயங்கள் நட்சத்திரங்கள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் ஊர் கர்த்தாவுக்கும் வாஸ்துக்கும் ஊர் கர்த்தாவுக்கும் சுவாமிக்கும் பொருந்து தான் பார்க்கணும் அதே மாதிரி வாஸ்துக்கும் சுவாமிக்கும் பொருந்து தான் பார்க்கணும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்து கணிச்சு தான் தாராபலம் சந்திரபலன் இந்த தாராபலம் சந்திரபலன்றது சில கருவறை வந்து நம்ம வந்து ஆயாதி பொருத்தத்துக்காக எடுத்துடுறோம் அதே இது வந்து மூல கிரகத்தை வந்து மூல விக்கிரகத்தை வந்து எப்படி எடுக்கிறோம்னாக்கா நம்ம வாசக்கால் உயரங்கள் இந்த அதிர்ஷ்டான உயரங்களை வச்சு இந்த மூல விக்கிரகங்களோட உயரங்களை நம்ம நிர்ணயிக்கிறோம் அப்போ நிர்ணயிக்கும் போது இதுக்குன்ட்டு தாராபலம் சந்திரபலன்னா கண்டிப்பாக பார்த்து தான் ஆகணும் சரியா அந்த அதான் சொல்கிறேன்ல கர்த்தா நட்சத்திரமும் சுவாமி நட்சத்திரமும் பொருந்து தான்ட்டு அதே மாதிரி ஊர் நட்சத்திரமும் சுவாமி நட்சத்திரமும் பொருந்து தான்ட்டு பார்க்கணும் இதெல்லாம் முக்கியமானது ரெண்டாவது முறை ஏன் சொல்ல வரணுனாக்க இதெல்லாம் பார்க்கணும் பார்த்துட்டு எல்லாருக்கும் நன்மையாகணும் அது மாதிரி பாருங்கள் பார்த்து முறைப்பிரகாரம் எது ஒன்று இருந்தாலும் சிற்ப சாஸ்திர பிரகாரம் ஆகம பிரகாரம் அந்த சிற்ப இலக்கணம் என்ன சொல்லுதோ அது பிரகாரம் செய்கிறது தான் அழகு அதுக்காக தான் இப்போ வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ இது வரைஞ்சது வந்து காது அந்த காதோட இது வந்து தனியாக வரைஞ்சிருக்கேன் இப்படியும் வரலான்ட்டு இன்னும் டீட்டெயில் எல்லாமே தனித்தனியாக உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் போட்டு எல்லாம் இது பண்ணுறேன் அதான் வேறு எதுவும் இல்லை இந்த சந்திரவட்டம் காமிச்சேன் அது மாதிரி இதில் வந்து இப்போ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோன்னே அந்த கண்ணோட அமைப்பு அந்த அமைப்பு இலக்கணம் வந்து எந்தெந்த பக்கம் எந்தெந்த பறி பார்க்கணும் இப்போ என்னோடய பேர் எழுதுகிற வேறு எதுவும் இல்லை இந்த கண்ணோட அமைப்பு வந்து எந்தெந்த பக்கம் எப்படி எந்தெந்த பாதி பார்வைகள்லாம் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத சும்மா அப்படியே ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படியே மாற்றி மாற்றி அதிலே அழிச்சிட்டு அழிச்சிட்டு போட்டு போ போட்டு காமிச்சிருப்பேன் கடைசி வரைக்கும் அதில் கடைசி வீடியோ வரைக்கும் அதெல்லாம் போட்டு போ மாற்றிருப்பேன் அதையும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு இது பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் இல்லை மிக்க நன்றி தேங்க்யூ எல்லோருக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்படி வீடியோ பிடிச்சிருக்கவங்க லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அவங்க உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதான் வேறு எதுவும் இல்லை மிக்க நன்றி தேங்க்யூ